ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੇਟਾ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਮਤਲਬ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਇਟਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ 13 ਹੈ ਇਹ ਚੈਪਟਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੋਨੋਂ ਬੈਂਕਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਪੂਰੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਚਾਈਨਾ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਏ ਕੰਟਰੀ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਰ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇਗੇ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਰ ਹੈ ਮੇਨ ਹੈੱਡ ਹੈ ਹੈੱਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦਾ ਕੰਟਰੀ ਇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਨੀਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਦਰਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿਯਮਤ ਮਤਲਬ ਨਿਯਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਓਕੇ ਇਟ ਆਲਸੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਔਰ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਰੰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਿਆ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਨ ਦਾ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਟ ਵਾਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਇਨ 1930 ਫਾਈਵ ਇਹ ਕਦੋਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਇਨ ਇਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ ਸੀ 1935 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਲਰੇਡੀ ਹਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਹੇ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਠੀਕ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਇਜ਼ ਐਨ ਏਪੈਕਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਨੀਟਰੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਆਵਰ ਕੰਟਰੀ it control and regulate the monetary system of the country it also function as the banker of the government of the country and it issue currency notes on behalf of the government reserve bank of india rbi is the central bank of our country and it is it was established in 1935 this is all about its meaning now here we will discuss about its function ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਮਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਏਜੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅ ਬੈਂਕਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਏਜੈਂਟ ਔਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਥਰਡ ਇਜ਼ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਦਾ ਬੈਂਕਰਸ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੀਐਨਬੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਬੀਆਈ ਹੋ ਗਿਆ ਜੋ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੈਂਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਆਫ ਬੈਂਕ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਾ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿੰਨੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੰਟਰੋਲ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੋਨਸ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕਲੀ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਥਿਸ ਵਰਡ ਲੈਂਡਰ ਆਫ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਔਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੈਂਕ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਪੇਅਰ ਮਨੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੇਵਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਜਮਾ ਕਰਵਾਈ ਲੋ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਜਾਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਬੈਂਕ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੂਜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਏਡ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲਾਸਟ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਲੋਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ ਓਕੇ ਕਸਟਡੀਅਨ ਆਫ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆਫ ਕੰਟਰੀ ਹਾਂਜੀ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ
देखो मैं तो पहला भी दसिया अज भी मैं तुम्हें तो बार बार रिपीट कर दी हाँ भी ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है चैप्टर थर्टीन के पेल जो तो तुम स्टार्ट करोगे चैप्टर थर्टीन और सैकेंड पेज से थोड़ा ये मिल जूगा सेंट्रल बैंक की है ये फंक्शन की ने तुम ये भीडियो में भी सुनना सुन तो बाद चैप्टर रीड करना है रीड करने तो बाद क्वेश्चन अपनी नोटबुक लिखना है थैंक यू